তেমনি মানুষের মনকে জিয়ে রাখার জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য মনের ও খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে দুনিয়ার বুকে যখন আত্মাকে শরীরের অন্তর্ভুক্ত করে মায়ের পেট থেকে দুনিয়ার বুকে পাঠানো হয় তখন ওই আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্তি পায় না ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি পায় না ততক্ষণ পর্যন্ত ওই আত্মা স্থির হয় না যতক্ষণ না সে আত্মার সাথে তার সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেমন ভাবে সন্তান যদি হারিয়ে যায় তাহলে ওই সন্তানের যতক্ষণ না পিতার সাথে সাক্ষাৎ হয় ওই পিতার যতক্ষণ না সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ হয় ততক্ষণ সন্তান যেমন ছটপট করতে থাকে পিতা মাতার সাক্ষাতের জন্য আত্মাকে যখন দুনিয়াতে পাঠানো হয় তখন আত্মাও তেমনি ছটপট করতে থাকে তার মহান রব তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবাহ তালার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আপনি যতদিন আত্মাকে তার প্রতিপালক থেকে দূরে রাখবেন শয়তানের অসোয়াসাই দুনিয়ার লোভে ততদিন আপনি আপনার ওপর জুলুম করতেছেন এই জন্য যত গুনাহের কথা আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন সব গুনাহকে আল্লাহ জুলুম বলেছেন রব্বি ইন্নি জালাম তু নপসি হে আল্লাহ আমি আমার ওপর জুলুম করেছি রব্বানা গলাম না ফুসানা হে আল্লাহ আমি আমার ওপর জুলুম করেছি মানে আমার আত্মার ওপর অত্যাচার করেছি সে চায় তার এটাতেই শান্তি যে সে আল্লাহর এবাদত করবে আল্লাহর জিকির আজকার করবে আল্লাহর তাসবিহ তাহলিল করবে কিন্তু যখন আমি শয়তানের অসহায় দুনিয়ার লোভে সেখান থেকে ফিরে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছি তখন আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি আল্লাহ সুবাহ কোরআন মাজিদে বলছেন আলা বিদিক্রিল্লাহমাইনুল কুলুব দুনিয়ার মানুষ মহান আল্লাহ সুবাহ তালার স্মরণে আল্লাহ সুবাহ তালার জিকিরে মানুষের আত্মা প্রশান্তি পায় মানুষের আত্মা ঠান্ডা হয় মহান আল্লাহ সুবাহ তালার স্মরণে মহান আল্লাহ সুবাহ তালার স্মরণ এত মহান এবং এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আল্লাহ সুবাহ তালা অন্য আয়াতে বলছেন ফাজগুরুনি আজগুরুকুম দুনিয়ার মানুষ তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো অথচ মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল সৃষ্টি জীব মানুষের যদি এখনই অ্যাক্সিডেন্ট হয় এখনই বিপদ সামনে চলে আসে ওইদা মাসাহুসার যখন মানুষের সামনে বিপদ চলে আসে তখন মানুষ হত বিহ্বল হয়ে যায় রাস্তা হারিয়ে ফেলে কি করবে দিশা খুঁজে পায় না মানুষ অনেক দুর্বল সৃষ্টি জীব এখনই প্যারালাইজড হয়ে গেলে এখনই হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে এখনই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে দুই আড়াই হাত শরীরের এই মানুষের পৃথিবীতে আর কিছু করার থাকে না সে তখন অনুভব করতে পারে সে কতটা অসহায় সে কতটা দুর্বল সে কতটা মুখাপেক্ষী সে তখন অনুভব করতে পারে আল্লাহ সুবহান তালা এরকম দুর্বল সৃষ্টি জীবকে লক্ষ্য করে বলতেছেন বান্দা আমি আল্লাহ সুবহান তালা এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক সারা পৃথিবীর আসমান এবং জমিনের মাঝে যা কিছু আছে আমার অধীনস্থ আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি আমি তোমার জিকিরের মুখাপেক্ষী নই আমি তোমার এবাদতের মুখাপেক্ষী নই সারা পৃথিবীর সব মানুষ যদি শেষ দায় পড়ে থাকে তারা আল্লাহর বিন্দু মাত্র উপকার করতে পারবে না আর সারা পৃথিবীর সব মানুষ যদি গুনাহ করে এতে আল্লাহর বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না কেননা আল্লাহ সমাদ আল্লাহ হচ্ছেন মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহর আমাদের এই বাদতেরও প্রয়োজন নাই ঠেকা পড়েনি আল্লাহর আমাদের গুনাহেরও প্রয়োজন নাই আমরা মুখাপেক্ষী নিজেকে বাঁচানোর জন্য এবাদত করার আমরা মুখাপেক্ষী নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার তো আল্লাহ সুবহান তালা বলছে বান্দা তুমি এত দুর্বল সৃষ্টিজীব হওয়ার পরও আর আমি এত মহা ক্ষমতাধর হওয়ার পরও তুমি পৃথিবীর যে কোনায় বসে 
আফ্রিকার জঙ্গলে বসে আর আটলান্টিক মহাসাগরের অতল গহব্বরে বসে আর বিশাল মরুভূমির ফাঁকা জায়গায় বসে ফাজগুরুনি যদি আমাকে স্মরণ করো আজগুরুকুম তুমি এত দুর্বল সৃষ্টিজীব হওয়ার পরও আর আমি এত মহা ক্ষমতাধর প্রতিপালক হওয়ার পরও সাথে সাথে আমি আল্লাহ তোমাকেও স্মরণ করব এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করার গুরুত্ব এই আয়াতের মূল্য মানুষ দিতে জানে না মানুষের দেওয়ার সাধ্য নাই আল্লাহ সুবহান তালা মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছে মানুষকে আল্লাহ সুবহান তালা কি এমনি সৃষ্টি করেছে আল্লাহ কোরআনে বহু জায়গায় বলেছে যে আমি মানুষকে আবাসান এমনি সৃষ্টি করিনি একটা ছোট্ট বাচ্চা নদীর ধারে একটা পুতুল তৈরি করলো বালু দিয়ে একটা ঘর তৈরি করলো তারপরে সেই ঘরটা ভেঙে দিল ওই ঘরটার যেমন কোনো মূল্য নাই সে যেমন এমনি সৃষ্টি করেছে আল্লাহ সুবহান তালা মানুষকে এমনি সৃষ্টি করেননি আপনার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ নির্ধারণ করে আপনাকে পাঠিয়েছেন ওমা খালাকুল জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলিয়া আবুদুন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি আমার এবাদতের জন্য তথা আপনার সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার একটাই কাজ সেটা হচ্ছে আপনি আল্লাহর এবাদত করবেন আল্লাহর জিকির আজকার করবেন আল্লাহর তাসবি তাহলিল করবেন এই জন্যই আপনাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে তাহলে বলবেন এগুলো কাজবাজের কি হবে বেঁচে থাকা লাগবে তাই খাওয়া লাগবে খাওয়া লাগবে তাই ইনকাম করা লাগবে যদি আমি ইনকাম না করি তাহলে খেতে পাবো না খেতে না পারলে বেঁচে থাকতে পারবো না আর বেঁচে থাকতে না পারলে আল্লাহর এবাদত করতে পারবো না আর বেঁচে থাকতে না পারলে আল্লাহর এবাদত করতে পারবো না তো আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আল্লাহর এবাদত করা আর মধ্যেখানে যে কাজ করতেছেন ইনকাম করতেছেন এগুলো হচ্ছে অপশনাল বেঁচে থাকার জন্য আমি জানি না আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারতেছি কি না আপনাদের নিকটে স্পষ্ট কি না আমার কথা আমার এবং আপনাকে আল্লাহ সুবহান তালার সৃষ্টি কর্তার পিছনে সৃষ্টি করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য যে আমরা চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করব তার জিকির করব তার জন্য সালাত আদায় করব তার এবাদত করব এই জন্যই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আল্লাহ জানেন যে আমার বান্দা এতক্ষণ এই চব্বিশ ঘন্টা দিন রাত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার এবাদত করতে পারবে না এটা আল্লাহ জানেন এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন বান্দা আমি জানি তুমি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এবাদত করতে পারবে না আমি জানি তুমি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত করতে পারবে না তবে একটা জিনিস জেনে রাখো অন্তত পক্ষে কম সে কম যে কোনো মূল্যে যদি আমার যে কোনো মূল্যে যদি আমার দেওয়া অক্সিজেনকে হালাল করতে চাও যদি আমার দেওয়া সূর্যের আলোকে হালাল করতে চাও যদি আমার জমিনে বসে থাকাকে হালাল বানাতে চাও যে তুমি যে আমার জমিনে বসে আছো এটা তোমার জন্য হালাল বসে থাকা আমার দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করাকে হালাল বানাতে চাও আমার দেওয়া আসমানের ছায়াকে হালাল বানাতে চাও আমার দেওয়া জীবনকে আমার দেওয়া হায়াতকে চক্ষুকে যদি হালাল বানাতে চাও তাহলে অন্তত পক্ষে আমি জানি তুমি চব্বিশ ঘন্টা পারবে না আমি জানি তুমি জন্ম থেকে মৃত্যু পারবে না কিন্তু অন্তত পক্ষে দিনে পাঁচবার যে কোনো মূল্যে আমাকে স্মরণ করতেই হবে আমাকে স্মরণ করার জন্য আমার জিকিরের জন্য তোমরা সালাত কায়েম করো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা জিকিরের কথা বলছিলাম আত্মার খাদ্যের কথা বলছিলাম যে মানুষের জীবন বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাবারের প্রয়োজন তেমনি আত্মার বেঁচে থাকার জন্য আত্মার খাবারের প্রয়োজন আর আত্মার খাবার হচ্ছে তাও হেইদ আত্মার খাবার হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করা আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করার এই অংশের শেষ কথাটুকু বলে সামনে আগাই ইউনুস আলহি সালাত সালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন তিনি আল্লাহ সুবহান তালাকে স্মরণ করে বলেছিলেন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহান কা ইন্নি কুম তুমি নব্বালিমিন এই স্মরণ করাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে বলছে ফালাউলা আন্নাহু কান মিনাল মুসাবিহিন যদি ইউনুস আলহি সলাত ওসালাম আমি আল্লাহ আমাকে মাছের পেটে স্মরণ না করত তাহলে আমি ইউনুসকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে রেখে দিতাম কথা কি আপনারা বুঝতে পারছেন 
ইউনুস আলাই সালাম যদি মাছের পেটে আল্লাহকে স্মরণ না করত তাহলে আল্লাহ সুবহান ও তালা ইউনুস আলাই সালামকে মরা পর্যন্ত মাছের পেটে রেখে দিতেন এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ও তালাকে স্মরণ করার গুরুত্ব সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তাওহিদ আমরা বলছিলাম মনের খাদ্যের একটা প্রয়োজন হচ্ছে তাওহিদ তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আপনাদের সামনে প্রথম যে আয়াতটি পেশ করতে চাই সেটি হচ্ছে সুরা নামলের ষাট নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহান তালা সুরা নামলের ষাট নম্বর আয়াতে বলছেন মানুষকে জিজ্ঞেস করে আম্মান খালাকা হে দুনিয়ার মানুষ আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছে আসমান থেকে কে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ওই বৃষ্টি দিয়ে আমবাত নালাহু হাব্বাহ ওই বৃষ্টি দিয়ে আমরা ফসল ফল ফলাদি উৎপাদন করি মা খানালাকুম আংতুম বিতু সাজারা দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো আমি আল্লাহ যদি না চাই এটা আল্লাহর চ্যালেঞ্জ আল্লাহ কোরআনে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন সুরা নামলের ষাট নম্বর আয়াতে যে দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো আমি আল্লাহ যদি না চাই তাহলে সারা পৃথিবীর সব ইঞ্জিনিয়ার সব ডাক্তার সব বিজ্ঞানী সব মানুষ সব সার কীটনাশক সব কিছু ব্যবহার করেও তোমরা একটা দানা থেকে একটা গাছ উৎপন্ন বের করতে পারবে না এটা আল্লাহ সুবহান তালার চ্যালেঞ্জ আর দুনিয়ার মানুষ পারবেও না এই চ্যালেঞ্জকে লঙ্ঘন করতে তারপরে আল্লাহ সুবহান তালা জিজ্ঞেস করছে না ইলাহ আল্লাহ যদি আসমান জমিনের সৃষ্টি করতা আমি আল্লাহ হই যদি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণকারী আমি আল্লাহ হই যদি গাছ ফল ফলাদি উৎপাদনকারী আমি আল্লাহ হই তাহলে বলো তো দুনিয়ার মানুষ ইলাহ হওয়ার যোগ্য কে আমি ব্যতীত আর কি কোনো ইলাহ থাকতে পারে এর পরে আল্লাহ সুবহান তালা একষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন দুনিয়ার মানুষ আম্মাং জাল আল আরবা করারা পৃথিবীকে শূন্যে কে স্থির করেছেন আপনি শূন্যে কোনো জিনিস রাখতে পারবেন না যা রাখা মাত্রই পড়ে যাবে আল্লাহ সুবহান তালায় বিশাল পৃথিবীকে শূন্যে স্থির করে রেখেছেন আল্লাহ কোরআনে বলছেন দুনিয়ার মানুষ বলো তো এই পৃথিবীকে শূন্যে কে স্থির করেছে এইভাবে আল্লাহ সুবহান তালা বলতে থাকছেন পৃথিবীর মধ্যে রওয়াসিয়া পেরেক পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ পৃথিবীর ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ কে স্থাপন করেছে অজা আলা বাইন আল বাহারাইনে হাজা দুই সমুদ্রের মাঝে দুই নদীর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কে স্থাপন করেছে নদীর পানি সমুদ্রে গিয়ে মিললেও সমুদ্রের পানির স্বাদ লবণাক্ত আর নদীর পানির স্বাদ মিষ্টি অথচ তারা পাশাপাশি চলতেছে এই দুই নদী দুই সমুদ্রের মাঝে পার্থক্য কে সৃষ্টি করে রেখেছে আল্লাহ জানেন যে দুনিয়ার মানুষ এগুলো সব প্রশ্নের উত্তর দিবে যে আল্লাহ আপনি আল্লাহ জানেন এই জন্য আল্লাহ পরে বলতেছেন যে দুনিয়ার মানুষ আমি জানি এগুলো সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিবে যে আল্লাহ আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আপনি আল্লাহ সুবহান তালা সুরা আনকাবুতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ওয়ালা ইংসা আলতাহুম হে আল্লাহ রাসুল আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান খালা কাসামা ওয়াচি ওয়াল আরদা আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে তাহলে ইহুদি খ্রিস্টানরা এক বাক্যে বলবে যে আসমান জমিন আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আর এটা সত্য এখনো যদি আপনি কোনো ইহুদি কোনো খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন আসমান জমিন নদী নালা খাল বিল পাহাড় পর্বত গাছপালা কে উৎপন্ন করে কে সৃষ্টি করে সে বলবে আল্লাহ সুবহান তালা এটা আল্লাহ জানেন জানার পরে আল্লাহ সুবহান তালা বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ সবই যখন আমি করি আ ইলাহ আল্লাহ তাহলে বলো তো আমি ব্যতীত আর কি কেউ ইলাহ হওয়ার যোগ্য এটা আল্লাহ সুবহান তালার জিজ্ঞাসা এখান থেকে আমি আপনাকে কি বলতে চাচ্ছি এখান থেকে আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা পার্থক্য করে দিয়েছেন যে তাওহিদের প্রকার আছে আল্লাহ সুবহান তালাকে তাওহিদুর রুবিয়া মানে আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে মানা তাওহিদুল উলুহিয়া মানে আল্লাহ সুবহান তালাকে ইলা হিসেবে মানা আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে দুনিয়ার সবাই মানে আল্লাহকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সবাই মানে আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে সবাই মানে আল্লাহ সুবহান তালা বহু জায়গায় তিনি যে রিজিকদাতা তার দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ সুবহান তালা হচ্ছেন রিজিকদাতা আপনি কি বিশ্বাস করেন আল্লাহ রিজিকদাতা 
যদি বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে ওই কথাকে কিভাবে বিশ্বাস করেন যে ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট একটি হলে আরও ভালো যদি আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস করেন তাহলে এই কথাকে কেমনে বিশ্বাস করেন আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে বলছে যে হে বান্দা আমি লা তাকতুল আউলাদ হুম হাসিয়াতা ইমলা তোমরা দারিদ্রতার ভয় তোমাদের সন্তানকে হত্যা করিও না কেন তুমি যে বলতেছ যে আমি সন্তান নিব না এই সন্তান নিব না কথাটার যে ওজন কত কোটি মন এটা আমার আপনার বুঝের বাহিরে এটা আমার আপনার অনুভব শক্তির বাহিরে আল্লাহ যদি আপনাকে সন্তান না দেয় তো সারা পৃথিবীর কোনো শক্তির খাওয়া নাই কোনো মায়ের ব্যাটার খাওয়া নাই রাস্তায় রাস্তায় যদি ভিক্ষা করেন মাঝারে মাঝারে যদি ধর্না দেন ডাক্তারের দুয়ারে দুয়ারে যদি কোটি কোটি টাকা খরচ করেন পায়ে লুটিয়ে দেন তবুও কোনো বাপের ব্যাটা ডাক্তারের ক্ষমতা নাই সারা দিন রাত যদি আপনার স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হন তবু আপনার আর আপনার স্ত্রীর চোদ্দ গোষ্ঠীর ক্ষমতা নাই যা আপনার স্ত্রীর পেটে সন্তান দিতে পারে যদি আল্লাহ না চায় তাহলে কোন দাম্ভিকতায় বলেন যে সন্তান নিব না আরে তুই তো সন্তান নেওয়ার মালিকই নস তাহলে কেমনে বলিস ওই জন্য আল্লাহ বলছে বান্দা তুই কবে তোর রিজিকের মালিক হলি আমি তো তোর রিজিক আমি বহন করি তুই সকালে যেটা খেয়েছিস ওটা আমার আল্লাহর দেওয়া রিজিক তুই দুপুরে যেটা খাবি ওটা আমার আল্লাহর দেওয়া রিজিক আল্লাহ যখন দান করতে বলছে তখন বলছে দুনিয়ার মানুষ আমি তোমাদেরকে যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে দান করো আল্লাহ বলেনি আপনি যা ইনকাম করেছেন সেটা থেকে দান করেন আল্লাহ তো এটা মানতেই রাজি নয় যে টাকা আপনি ইনকাম করেছেন আল্লাহ বলছে ওটা তোমার টাকা নয় তোমার পকেটে যে টাকা আছে ওটা আমি আল্লাহ আমার দেওয়া রিজিক তুই কবে তোর রিজিকের মালিক হলি যে বলিস যে সন্তান নিব না রুজির ভয়ে আরে তোকেও খাওয়ায় আমি তোকে যে সন্তান দিব তাকেও খাওয়াবো আমি আল্লাহ সুবহান তালা হচ্ছেন রিজিকের মালিক আব্বু বহু বক্তব্যে বলেছে যে পরিকল্পনা করে ইহুদি টাকা দেয় খ্রিস্টান মাঠকর্মী মুসলমান এই একটা বাক্যের ওজন কোটি কোটি মন আপনি যদি ইসরায়েলে যান তাহলে দেখবেন না যে ছোট যে গাড়িগুলো আছে কার গাড়িগুলো এই ছোট গাড়িগুলো ইহুদিরা ব্যবহার করে না তাদেরকে ব্যবহার করতে হয় হাইস জিএমসি গাড়ি কেননা তাদের সন্তান একটা দুটা নয় তাদের সন্তান পাঁচটা ছয়টা সাতটা ওই যে বাংলাদেশ একজন খ্রিস্টান ডাক্তারের ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল তারও সন্তান দেখবেন ছোট ছোট গিন্নি গিন্নি চারটা সন্তান কেননা তারা পরিকল্পনা করে মুসলমানদের সন্তান কম করানোর জন্য কিন্তু তারা নিজেরা মানে না এতটুকু বুঝার মতো জ্ঞান এবং বিবেক আমাদের নাই বলছিলাম যে আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে মানা মানে আল্লাহ সুবহান তালাকে রিজিকদাতা হিসেবে মানা আল্লাহ সুবহান তালাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানা আল্লাহ সুবহান তালাকে প্রতিপালক হিসেবে মানা আর যে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে তারা সবাই যে আল্লাহকে ইলা হিসেবে মানে তা কিন্তু নয় দলিল আবু জেহেল যখন বদরের যুদ্ধে যাচ্ছে আবু জেহেল কাফের না কাফের নয় কোনো সন্দেহ আছে আবু জেহেল যখন বদরের যুদ্ধে যাচ্ছে তখন আবু জেহেল কাবা ঘরে গিয়ে হাত তুলে দোয়া করে বলতেছে আল্লাহ হুমসুর আহদাল ফি আতাইন হে আল্লাহ আজকের বদরের যুদ্ধে সবচেয়ে হকের নিকটবর্তী দলকে আপনি বিজয় দান করিয়েন তাহলে আবু জেহেল কার নিকটে দোয়া করলো তার মানে আবু জেহেল আল্লাহকে বিশ্বাস করে না করে না তাহলে আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরও আবু জেহেল কাফের কেমনে হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের পিতার নাম আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা আবদুল মোত্তালেব তার ছেলের নাম রেখেছে আবদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা মানে তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত আলম তারা কাইফাফাল যখন আব্রাহার বাহিনী আসলো আসাবুল ফিলের বাহিনী তখন আবু তালেব আল্লাহর নিকটে দোয়া করে বলেছে আল্লাহ আপনার ঘর আপনি হেফাজত করেন আব্দুল মোত্তালেব তার মানে আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না করে না করে তাহলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও আবু জেহেল কেমনে কাফের এখানে লুকিয়ে আছে সব প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ সুবহান তালা যুগে যুগে যত নবী রাসুল পাঠিয়েছিলেন সব নবী রাসুলের একটাই কালেমা ছিল সেই কালেমা কি লা রব্বা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নেই এটা কি আমাদের কালেমা আমাদের কালেমা কি 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা হচ্ছে আমাদের কালেমা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন রবের কথা বললেন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন ইলাহের কথা বললেন সূরা আরাফের 59 নম্বর আয়াত খুলেন সূরা আরাফের 65 নম্বর আয়াত খুলেন আল্লাহ নবীদের নাম ধরে ধরে বলছে লাকাদ আরসালনা নূহান ইলা কওমিক আমি নূহ কে পাঠিয়েছিলাম তার জাতির নিকটে নূহের একটাই দাওয়াত ছিল উবুদুল্লাহ মালাকুম মিন ইলাহিন গায়রু আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আমি কাকে পাঠিয়েছিলাম আমি হুদ কে পাঠিয়েছিলাম আখাহুম আদ আমি আদ জাতির নিকটে আখাহুম হুদ তাদের ভাই হুদ কে পাঠিয়েছিলাম তারও একই দাওয়াত ছিল এইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সকল নবীর নাম নিয়ে বলেন আমি সামুদ জাতির নিকটে সালেহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে পাঠিয়েছিলাম আমি মাদাইন জাতির নিকটে শোয়াইব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে পাঠিয়েছিলাম সূরা আরাফে এক সিরিয়ালে 59 থেকে নিয়ে 85 নম্বর আয়াত পর্যন্ত সব নবীর নাম নিয়ে নিয়ে বলেন যে তাদের একটাই দাওয়াত ছিল মালাকুম মিন ইলাহিন গায়রু দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আম্বিয়ার 25 নম্বর আয়াতে বলেন ওমা আরসালনা মিন ক্বাবলিকা মিন রাসূলিন ইল্লা নুহি ইলাইহি হে আল্লাহ রাসূল আপনার পূর্বে যত নবী রাসূল আমি দুনিয়াতে পাঠিয়েছি সব নবী রাসূলের একটাই দাওয়াত ছিল যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই তথা কোন নবী রাসূলই আল্লাহকে রব হিসেবে মানার জন্য দাওয়াত দেননি কেননা প্রত্যেক যুগে যত কাফের সম্প্রদায় ছিল তারা সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে মানত একমাত্র নাস্তিকরা ছাড়া আজকের পৃথিবীতেও ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ হিন্দু সকল ধর্মের মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রব হিসেবে মানে কিন্তু ইলাহ হিসেবে মানে না এখনো কি আপনি বুঝতে পেরেছেন রব এবং ইলাহের পার্থক্য কি এখনো বোঝেননি আর একটু শুনেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ইউসুফের 106 নম্বর আয়াতে বলেন আশ্চর্যজনক কথা ওয়া ইয়ুমিনু আকসারুহুম বিল্লাহ ইল্লা ওয়া হুম মুশরিকুন দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ আমি আল্লাহ আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করার পরেও মুশরিক দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ আমি আল্লাহ আমাকে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও মুশরিক এই কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আর এটা বাস্তব এখনো বাংলাদেশের 80 থেকে 90% মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ঠিকই কিন্তু আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না তারা ঈমান আনয়ন করার পরেও মুশরিক সম্মানিত উপস্থিতি রব শব্দের শব্দিক অর্থ হচ্ছে তারবিয়া লালন পালন করা মা যেমন সন্তানকে কোলে পিঠে লালন পালন করে আল্লাহ তেমনি আপনাকে সূর্যের আলো অক্সিজেনের বাতাস খাবার রূহ আত্মা সার্বিক কিছু দিয়ে আল্লাহ আপনাকে লালন পালন করে এইজন্য আল্লাহ রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রব্বুল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন মানে আসমান জমিন ইহ জগৎ পরকাল এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সকলের রব হচ্ছেন আল্লাহ ইহুদীরও রব কে নাস্তিক কে খাওয়ায় কে যে আল্লাহকে গালি দেয় ওকেও খাওয়ায় কে আল্লাহ হচ্ছেন রব্বুল আলামিন এইজন্য যত দোয়া শুরু হয়েছে সব দোয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রব দিয়ে শুরু করেছেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার রব দিয়ে শুরু করেছেন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা রব্বি সিদনি ইলমা রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন এটা হচ্ছে রব ইহুদীরও রব খ্রিস্টানেরও রব যে নামাজ পড়ে না তারও রব যে আল্লাহকে গালি দেয় তারও রব সকলের রব সকলের প্রতিপালক সকলের পালনকর্তা সকলের রিজিকদাতা আসমান এবং জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সেটা হচ্ছে রব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু তিনি সকলের ইলাহ নন কেন সবাই আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না এই জায়গাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কষ্ট এই জন্য যুগে যুগে তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন যে মানুষ আমাকে রব হিসেবে মানে তো ঠিকই কিন্তু ইলাহ হিসেবে আমাকে মানে না রাসূলরা তোমরা যাও মানুষকে একটু একটু শেখাও যে যিনি রব একমাত্র তিনি ইলাহ যিনি খাওয়ায় একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তিনি যিনি রিজিকদাতা একমাত্র সিজদা পাওয়ার যোগ্য তিনি 
ইলাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আলী হায়া আলাহ বিপদে আপদে পড়ে মানুষ যার দিকে ফিরে যায় তাকে বলে ইলাহ দুঃখ কষ্টে পড়ে মানুষ যার নিকটে আশ্রয় খুঁজতে চায় তাকে বলে ইলাহ অথই সমুদ্রে যখন মানুষ হাবুডুবু খায় একটা নাস্তিকের বাচ্চাও যদি অথই সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খায় বাঁচার কোনো উপায় না থাকে তাহলে তখনও সে একজনের নিকটে ফিরে যেতে চায় যার নিকটে আশ্রয় খুঁজে পেতে চায় ওই আশ্রয় খুঁজে পাওয়া সত্তার নামই হচ্ছে ইলাহ সম্মানিত উপস্থিতি রব এক জিনিস ইলাহ এক জিনিস রব আমি এবং আপনি সারা পৃথিবীর আশি নব্বই পার্সেন্ট মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে মানতে রাজি ইলাহ হিসেবে মানে না কেন কি করে যখন সন্তানের প্রয়োজন হয় তখন চলে যায় শাহজালালের মাজারে শাহ মখদুমের মাজারে মানে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ঠিকই আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না হাতে গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে রেখেছে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ঠিকই কিন্তু আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না হাত থেকে থালি পড়ে গেল মেহমান আসবে রাস্তা দিয়ে বিড়াল অতিক্রম করল অশুভ কিছু আছে এই জাতীয় যত কথা আছে কালো টিপ দিয়ে রাখো বদনজর যাতে না লাগে এগুলো সবই প্রমাণ করে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ঠিকই আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না জিনের ভয়ে শয়তানের ভয়ে উমুকের ভয়ে তুমুকের ভয়ে যারা তাবিজ কবজের নিকটে আশ্রয় নেয় যারা জাদু মন্ত্রের আশ্রয় নেয় যারা মানুষের নিকটে গিয়ে হাত দেখায় ভাগ্য পরীক্ষা করে টিভিতে রাশি দেখে পেপার পত্রিকায় রাশি দেখে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করে ফুটবল বিশ্বকাপের সময় ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময় বিভিন্ন অক্টোপাস বিভিন্ন উট তাদের ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি যদি বিন্দু মাত্র সরিষার দানা পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ঠিকই আল্লাহ সুবহান তালাকে ইলাহ হিসেবে মানে না আল্লাহ সুবহান তালাকে ইলাহ হিসেবে মানা মানে কি আল্লাহ সুবহান তালা চাইলে বলতে পারতেন যে আন্নাল্লাহ ইলাহ নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন ইলাহ আল্লাহ চাইলে বলতে পারতেন আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ হচ্ছেন ইলাহ এই দুটো বাক্যই আরবিতে শুদ্ধ এই দুটো বাক্যের মধ্যে আরবি গ্রামারগত কোনো ভুল নাই অথচ দুটো বাক্য ছোট আল্লাহ চাইলে এতটুকুই বলতে পারতেন আমরা সাক্ষ্য দিতে আমি ভাবে যে আসহাদু আন্নাল্লাহ ইলাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ হচ্ছেন ইলাহ বা এভাবে বলতাম আসহাদু আল্লাহ ইলাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ হচ্ছে নিলা কিন্তু আল্লাহ এভাবে শিখাননি আল্লাহ বাক্য বড় করে দিয়ে বলছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই বড় বাক্যের পিছনে রহস্য আছে এই বাক্যের ওজন এত এই বাক্যের ওজন এত যে সারা পৃথিবীর সকল বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য এই এক কালেমাতত্তা ও হেই যথেষ্ট যদি মুসলমান এই কালেমাতত্তা ও হেইদকে অনুভব করতে পারে বুঝতে পারে তাহলে যথেষ্ট এই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মানে কি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ যদি আল্লাহ আল্লাহ ইলাহ আন্নাল্লাহ ইলাহ আল্লাহ ইলাহ এই কথা বলতেন তাহলে কি দাঁড়াতো তাহলে আমি কিছুক্ষণ আল্লাহর এবাদত করতাম আর কিছুক্ষণ আমেরিকা ইসরায়েলেরও এবাদত করতাম আর কিছুক্ষণ গিয়ে শিখা অনির মানে আগুনও জ্বালাতাম আর কিছুক্ষণ থার্টি ফার্স্ট নাইটও উদযাপন করতাম যদি এটা বলার সুযোগ থাকতো যে আল্লাহ হচ্ছে নীলা যখন আল্লাহ বললেন লা ইলাহ ইল্লাহ তার মানে হচ্ছে দুনিয়ার মানুষ লা ইলাহ নেই কোনো ইলাহ মানে যত জনকে তুমি ইলাহের সম্মান দিতে চাও ইলাহের মর্যাদা দিতে চাও সে যেই হোক সে কবর হোক মাজার হোক পূজা হোক তাবিজ হোক কবজ হোক দিবস হোক দিন হোক স্থান হোক জায়গা হোক কাল হোক যা কিছু হোক যাদেরকে তুমি ইলাহের সরিষার দানা পরিমাণ মর্যাদা দিতে চাও এটাও কিন্তু অনুভব করতে হবে শির্কের এর মধ্যে শির্ক চলে আসবে সরিষার দানা পরিমাণ মর্যাদা যদি তুমি ইলাহের মর্যাদা থেকে ইলাহের হক থেকে ইলাহের একটা হক আছে ইলাহের একটা অধিকার আছে ইলাহ তোমার রব তিনি তোমাকে খাওয়ায় তোমাকে পান করায় তার একটা অধিকার আছে তুমি তার অধিকার থেকে তার হক থেকে তার মর্যাদা থেকে সরিষার দানা পরিমাণ যে কাউকে দেও তাদেরকে আগে লাথি দিয়ে পা দিয়ে ভেঙে পিষে দাও এর মানে হলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ইলাহের যত অধিকার হক মর্যাদা সম্মান যা কিছু আছে তা একমাত্র পাওয়ার অধিকার কে রাখে আল্লাহ সুবহান 
যখনই আপনি ইলাহের হক থেকে ইলাহের মর্যাদা থেকে চুল পরিমাণ অন্য কাউকে দিবেন তখন আপনি ইলাহের হককে শেয়ার করলেন কি করলেন শেয়ার করা বুঝেন তো ভাগ করা বুঝেন তো ওটেরই আরবি হচ্ছে শির্ক করা ওটেরই আরবি কি শির্ক করা শির্ক মানে শেয়ার করা শির্ক মানে ভাগ করা ইলাহের যা মর্যাদা আছে ইলাহের যা হক আছে ইলাহের যা অধিকার আছে ওখান থেকে চুল পরিমাণ অধিকার সরিষার দানা পরিমাণ সম্মান যদি আপনি অন্য কারোর সাথে শেয়ার করেন তাহলে আপনি শির্ক করলেন আর ইন্না শির্ক আলাজুল মুন আজিম নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে মহা অত্যাচার কেন অত্যাচার আপনার স্ত্রীকে খাওয়ান আপনি আপনার স্ত্রীকে পরান আপনি আপনার স্ত্রী যে ছাদের নিচে থাকে ওই ছাদ বানিয়েছেন আপনি যে মাটির উপর থাকে ওই মাটি টাকা দিয়ে কিনেছেন আপনি আপনার মাটিতে থেকে আপনার ছাদের নিচে থেকে আপনার খেয়ে আপনার পরে আপনার স্ত্রী যদি আপনাকে না ভালোবাসে অন্য কাউকে ভালোবাসে তাহলে কি এটা জুলুম নয় এটা যদি জুলুম হয় তাহলে যিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা যিনি আপনার পালনকর্তা যিনি আপনার জীবন মৃত্যুর মালিক যিনি আপনার সকল কিছুর মালিক আপনার রুজি রুটির মালিক আপনার হায়াতের মালিক মৌতের মালিক যার জমিনে আপনি চলেন যার আসমানের ছায়ায় আপনি চলেন যার অক্সিজেন আপনি গ্রহণ করেন যার সূর্যের বাতাস আপনি ভক্ষণ করেন যার দেওয়া চোখ আপনি ব্যবহার করেন যার দেওয়া হাত আপনি ব্যবহার করেন যার দেওয়া মাথা মেধা ব্রেন আপনি ব্যবহার করেন ওই আল্লাহর যদি কারো সাথে শরিক করেন ওই আল্লাহর খেয়ে ওই আল্লাহর পরে সিজদা যদি অন্য কোথাও গিয়ে করেন আল্লাহর সামনে যদি সিজদা করার আপনার ভাগ্য না হয় ওই হাত যদি অন্য কারো সামনে পাতেন আল্লাহর সামনে হাত পাতার ভাগ্য যদি আপনার না হয় তাহলে আপনার চেয়ে বড় অত্যাচারী কার কেউ আছে আর আপনি কারো উপর অত্যাচার করতেছেন সামান্য ক্ষুদ্র সৃষ্টিজীব হয়ে মহাবিশ্বের মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহান তালার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেছেন আল্লাহর হক আল্লাহর মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেছেন আল্লাহর উপর জুলুম করতেছেন এই জন্য সব কিছু আল্লাহ বরদাস্ত করলেও শিরিক বরদাস্ত করবেন না এই জন্য আল্লাহর বাসিলেও শিরিক বরদাস্ত করেননি কেননা শিরকে আল্লাহ কষ্ট পান শিরকে মমিন কষ্ট পায় শিরকে আল্লাহর রাসুল কষ্ট পায় আর আমি এবং আপনি সকাল সন্ধ্যে আল্লাহর ইলাহের হক নিয়ে ছিনিমিনি খেলি এবং আল্লাহর সাথে শিরক করি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে যত মূর্তি ঝুলানো আছে আপনার বাড়িতে যত নেতা নেত্রীর মূর্তি ঝুলানো আছে আপনার পিতা মাতার ছবি ঝুলানো আছে অফিস আদালতে যারই অফিস আদালত হোক অফিস আদালতে যত ছবি মূর্তি রাখা আছে যে দেশেরই অফিস আদালত হোক সবই হচ্ছে আল্লাহর ইলাহের হক নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আল্লাহর ওপর অত্যাচার করা আর মমিন এ অত্যাচার বরদাস্ত করতে পারে না আপনি যদি মমিন হন আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানেন তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে এই সমস্ত মূর্তি ছবি সব ভেঙে যত দামেরই হোক সোনার মূর্তি হোক আর আমেরিকা থেকে আর কোরিয়া থেকে আনা মূর্তি হোক আপনার শোকে যে সাজানো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ভেঙে খান খান করতে হবে কেননা এরা হচ্ছে আল্লাহর হক নিয়ে চিনিমিনি খেলা সম্মানিত উপস্থিতি শির্ক অনেক ভয়াবহ অপরাধ আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন ইয়া বানি আদম লও আতাই তানি বিল আরজে হাতায়া হ্যাঁ আদম সন্তান যদি কিয়ামতের মাঠে আসমান জমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হও আর তার মধ্যে শির্ক না থাকে তাহলে আমি আল্লাহ আসমান জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করতে রাজি আছেন কিন্তু শির্কের গুনাহ আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমা করবেন না আর আমাদের দেশের মুসলমানদের অবস্থা কত নিম্ন পর্যায়ের যে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নেতা ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ইন্দিরা গান্ধীর পিতা জওহরলাল নেহরু বলতেছে যখন আজাদি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুসলমানেরা বলতেছে আমাদের আলাদা দেশ চাই পাকিস্তান তখন জওহরলাল নেহরু বলতেছে তোমার আলাদা দেশ দিয়ে কি করবা আমি তো ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না তাহলে বলেন কি আপনি আপনি ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না তো বলেন না মুঝে হিন্দু মুসলিম মেয়ে কই ফারক নজর নেই আতা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না কেন তো বলে হিন্দুরা মাটির উপর মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আর মুসলমানেরা মাটির নিচে শুয়ে থাকা বাবার পূজা করে 
তো একজনের পূজা করার বস্তু মাটির উপরে আর একজনের পূজা করার বস্তু মাটির নিচে একজনেরটার নাম মা আর আরেকজনেরটার নাম বাবা এতটুকুই পার্থক্য এর বাইরে তো আমি মুসলমানদের আর হিন্দুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না আর এটা বাস্তবতা সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আমাকে এবং আপনাকে তাও হৈদের গুরুত্ব এবং রব এবং ইলাহের মধ্যে যে পার্থক্য এই পার্থক্য আমাকে এবং আপনাকে অনুভব করতে হবে এখানে আর একটা জিনিস বলি মাঝখানে শির্ক কেন আসে শির্ক কেন তৈরি হয় শির্ক যারা তৈরি করে তাদের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে তারা বলে শির্ক এবং বেদাত দুটি সমাজে যত শির্ক আর বেদাত প্রচলিত আছে তার একটা মূল কারণ হচ্ছে হুজুররাও বলে পীরেরাও বলে হিন্দু ব্রাহ্মণরাও বলে খ্রিস্টান পাদ্রীরাও বলে সিনাগগ ইহুদিদের রাব্বিরাও বলে আরে তুমি অনেক গুণাহকার তুমি কি আর ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারো তুমি কি আর ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে চাইতে পারো আল্লাহর কাছে কিছু বলতে হলে মাধ্যম লাগবে আল্লাহর কাছে কিছু বলতে হলে লিঙ্ক লাগবে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সাথে কি ডাইরেক্ট যোগাযোগ করা যায় মাধ্যম ধরা লাগে ওয়াস্তা ধরা লাগে এই জন্য আপনাদের এলাকায় দেখবেন যে হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসা হবে দোয়া করানোর জন্য আছে না নাই জানাজার সালাদ শেষ হয়ে যাবে তারপরে কবরে গিয়ে যদি হুজুর দোয়া না করে তাহলে বলবে যে হুজুর ভালো না হুজুর দোয়া করল না না এরকম আপনাদের এলাকায় তো আমি আসতেছি লিঙ্ক ভাইয়ার কথায় এখানে একটা কথা বলে নেই দোয়া সম্পর্কে যে দোয়া করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সালাদ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখনই বিপদে পড়তেন তখনই বাহাদারাইলা সালাহ সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন কিসের জন্য দোয়া করার জন্য সারা আলহা সালাত সালাম যখন জালেম বাদশার কবলে বিপদে পড়লেন তখন উদ্ধারের জন্য সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন কিসের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য আর বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে যখন সিজদায় থাকে আর সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দোয়া সালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ কি দোয়া তাহলে আল্লাহ আকবর থেকে নিয়ে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ পর্যন্ত সবই শুধু দোয়ার জায়গা কিসের জায়গা দোয়ার জায়গা সালাম ফেরানোর আগে যত ইচ্ছা তত দোয়া করেন সিজদায় গিয়ে দোয়া করেন রুকুতে গিয়ে দোয়া করেন দুই সিজদার মাঝে দোয়া করেন এবার সালাম যখন ফিরলেন তখন কি শেষ হয়ে গেল দোয়া শেষ হয়ে গেল কি শেষ হয়ে গেল দোয়া শেষ হয়ে গেল এটা মাথায় রাখতে হবে সালাদ শেষ হলো মানে কি শেষ হয়ে গেল দোয়া শেষ হয়ে গেল এবার আপনি যদি বলেন যে হুজুর দোয়া করলো না তাহলে বুঝতে হবে আপনি জাহেল আপনি মূর্খ আপনি অজ্ঞ আপনি ইসলামের হাকিকাত সম্পর্কে জানেন না ইসলামের দর্শন সম্পর্কে জানেন না ইসলামের অভ্যন্তরীণ গুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জানেন না সালাতুল জানা জামানে দোয়া করার সালাত সালাতুল জানা জামানে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার সালাত ওই সালাতুল জানা যায় আল্লাহ আকবর তাকবির দিয়ে সুরা ফাতেহা দ্বিতীয় তাকবির দিয়ে দরুদ শরীফ তৃতীয় তাকবির দিয়ে যে দোয়া আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ আল্লাহ সারা দুনিয়ার সব হুজুর যারা কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপনার পিতার জন্য দোয়া করে দিবে কেননা লিঙ্ক লাগবে আপনি তো আর দোয়া করতে পারেন না আল্লাহ তো পর আল্লাহ তো আর আপনার নয় আল্লাহর কাছে চাইতে হলে ভাইয়া লাগবে মাধ্যম লাগবে এই জন্য হুজুরকে ধরে নিয়ে এসেছেন তো সারা পৃথিবীর সব হুজুর মিলে যত দোয়া করবে আল্লাহর আল্লাহ রাসুল এই দুটো দোয়াই যা শিখিয়ে দিয়েছে তার সরিষা সমপরিমাণও দোয়া করতে পারবে না তো এই জানাজার সালাত দেওয়াই হয়েছে দোয়ার জন্য জানাজার সালাতে আসসালাম আলাইকুম বলা হলো মানে কি শেষ হয়ে গেল দোয়া শেষ হয়ে গেল যত হাদিসের গ্রন্থ আছে সোনানে আবুদাউদ নাসাই তিরমিজি বোখারি সালাম ফেরানোর পরে কি পড়তে হবে খুলে দেখেন সালাম ফেরানোর পরে হচ্ছে জিকি রাজকার তাসবি তালিল আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ নাস ফালা এখলাস আয়াতুল কুরসি জিকি রাজকার তাসবি তাহলিল হচ্ছে সালাম ফেরানোর পরে আর সালামের আগ পর্যন্ত কি দোয়া তো সম্মানিত উপস্থিতি যত শির্ক এবং বেদাত সমাজে আছে তার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে যে আপনি নাকি ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে চাইতে পারবেন না এই যত লিঙ্ক এবং ভায়া আছে এগুলোকে লাথি দিয়ে ভেঙে দিতে হবে হুজুরের যেমন আল্লাহ আপনারও তেমন আল্লাহ আপনি ডাইরেক্ট আল্লাহ সুবহান তালার কাছে চাইবেন ইসলামে ইসলামের সবচেয়ে বড় দর্শন 
সবচেয়ে বড় শর্ত সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে কথা বলতে কোনো মাধ্যম লাগে না আপনি গুনাহ করেছেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আপনার পিতা মারা গেছে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন অন্য কাউকে দোয়া করার জন্য ভাড়া করতে হবে ইসলাম ভাড়াটে ধর্ম নয় ইসলাম ভাড়া দিয়ে চলে না তো যত শিখ বেদাত সমাজে প্রচলিত আছে সব শিখ বেদাতের ভিত্তি হচ্ছে আপনি মনে করেন আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হলে মাধ্যম লাগবে জি না আপনার আল্লাহ আপনি চাইতে শিখেন আল্লাহ সুবহান তালা চাওয়াকে পছন্দ করে আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে আপনি যদি না চান তাহলে আল্লাহ রাগ করে এটা হচ্ছে আল্লাহর দয়া আল্লাহ হচ্ছেন আর রহমান রহিম পরম দয়ালু রহমানের দয়া এমন দয়া রহমানের দয়া এমন দয়া রহমানের দয়া এমন দয়া যে তার নিকটে না চাইলে তিনি রান করেন আর মানুষের দরবারে চাইতে যান আজকে দিবে কালকে দিবে তারপরের দিন আপনাকে তাড়িয়ে দিবে খারাপ ব্যবহার করবে না হয় তারপরের দিন চাইতে গেলে খারাপ ব্যবহার করবে না হয় তারপরের দিন চাইতে গেলে খারাপ ব্যবহার করবে এটা মানুষের দয়া আর আল্লাহ সুবহান তালার দয়া হচ্ছে তার নিকটে না চাইলে তিনি রাগ করেন এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের কারো যদি পায়ের জুতার ফিতা হারিয়ে যায় সে না আলি তাহলে ওই পায়ের জুতার ফিতাও যেন কার কাছে চাই আল্লাহ সুবহান তালার কাছে চাই ফকিরের মতো হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে ভিক্ষা করবেন ফকিরি অনুভূতি ভেতরে থাকতে হবে যেমন ফকির আপনার নিকটে এসে হাত পেতে ভিক্ষা করে ওইভাবে আপনি আল্লাহর দরবারে হাত পেতে ভিক্ষা করবেন ফকিরের মতো আল্লাহ সুবহান তালা দিবে না মানে অবশ্যই দিবে আল্লাহ সুবহান তালা দেওয়ার জন্য বসে আছে আপনার চাওয়াই ত্রুটি আছে আপনি চাইতে জানেন না আপনি চাওয়া শিখেননি আর দোহা ও মুখল ইবাদাহ দোয়া করা হচ্ছে ইবাদতের সার নির্যাস দোয়া করা আপনাকে শিখতে হবে দোয়া করা শিখেন যত শির্ক এবং বেদাত সমাজে আছে সব এই লিঙ্ক এবং ভায়াগুলোর মাধ্যমে টিকে আছে সম্মানিত উপস্থিতি এখানে আরও একটি কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে এই লিঙ্ক এবং ভায়ার হ্রদে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করি যেটা আপনাদের জানা থাকতে পারে কঠিন কিয়ামতের মাঠে যখন আল্লাহ সুবহান তালা বিচার শুরু করবেন না কঠিন কিয়ামতের মাঠে যখন আল্লাহ সুবহান তালা বিচার শুরু করবেন না তখন মমিনেরা পাগল হয়ে যাবে বিচার শুরু করানোর জন্য অস্থির হয়ে যাবে তখন তারা আদম আলাই সালাত ওয়াসালামের নিকটে গিয়ে বলবে আন্নাল্লাহ খালাকা কা বিয়ে দি আল্লাহ আপনাকে নিজে হাতে সৃষ্টি করেছে আপনি একটু আল্লাহকে বলেন না তখন আল্লাহ তখন আদম আলাই সাল্লাম বলবেন যে আজকে আমার প্রতিপালক আমার উপর এত রাগান্বিত লাম্বিয়াব এত রাগান্বিত আগেও কোনো দিন হননি পরেও কোনো দিন হননি আমি আল্লাহর সামনে গিয়ে কথা বলতে পারব না আল্লাহ সুবহান তালার গায়েরাত আছে আত্মমর্যাদা আছে আল্লাহ সুবহান তালার গায়েরাত আত্মসম্মান বোধ আছে যে আত্মসম্মান বোধে তার নবীরা তার সামনে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন তার নবীরা তার সামনে কথা বলতে চাচ্ছেন না মুসা আলাই সাল্লাম কথা বলবেন না ইস আলাই সাল্লাম কথা বলবেন না নুহ আলাই সাল্লাম কথা বলবেন না এবার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতে যাইবে যাবেন তখন তিনি কথা বলতে গিয়ে কি সরাসরি কথা শুরু করবেন না তখন তিনি সরাসরি সিজদাই পড়ে যাবেন এটা আল্লাহর হায়বাত এটা আল্লাহ সুবহান তালার আত্মমর্যাদা যেটা তার নবীরা জানে যে আল্লাহকে চিনে সে অনুভব করতে পারবে যে হায়বাত কাকে বলে এই আত্মমর্যাদা বোধ কাকে বলে আল্লাহ সুবহান তালার এই দাপট আল্লাহ সুবহান তালার এই আত্ম অহংকার যা একমাত্র তার সানে মানায় আর কারো সান কারো সানে মানায় না তো এই কঠিন কিয়ামতের মাঠে নবীরাসুল যদি আল্লাহর সাথে কথা না বলতে পারে তাহলে দুনিয়াতে যারা আপনাকে বলতেছে যে তুমি আল্লাহর সাথে ডাইরেক্ট কথা বলতে পারবো না আমার মাধ্যম লাগবে এরা কি কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবে এদের কি কি সাহস হবে ক্ষমতা হবে এ সমস্ত পীর বাবা অলি আউলিয়া তাবিজ কবজ এদের কারো কি সাহস হবে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অসম্ভব সুতরাং এগুলো হচ্ছে সব মিথ্যা ভুয়া আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে আপনি চাইবেন ডাইরেক্ট এবং সরাসরি আল্লাহ সুবহান তালা আপনাকে দেওয়ার জন্য বসে আছেন তিনি দিবেন সম্মানিত উপস্থিতি তাওহিদের যেটা সবচেয়ে বড় গুরুত্ব সেটা হচ্ছে তাওহিদ মুসলমানকে 
সবচেয়ে বেশি মজবুত করে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী করে এই জন্য সারা পৃথিবী তাওহিদকে ভয় পায় মুসলমান যদি একবার তাওহিদবাদী হয়ে যায় তাহলে মুসলমান সবচেয়ে শক্তিশালী কেন যে মুসলমান আজকে কবরের সামনে সিজদা করে যে মুসলমান আজকে তাবিজ কবজ ব্যবহার করে যে মুসলমান আজকে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে যে মুসলমান আজকে দিবস পালন করে এই ছেলেরা থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করেনি এখানে বহু ছেলে যুবক বসে আছে যারা থার্টি ফার্স্ট নাইট গতকাল রাত্রে পালন করেছে না এরকম ছেলে অবশ্যই আছে একশো বার আছে আমি বলি এই সমস্ত ছেলেদেরকে উদাহরণ দেওয়ার পরে বলি তারপর আগের কথায় আবার ফিরে যাচ্ছে একটা উদাহরণ একটা উদাহরণ মনোযোগ দিয়ে শোনেন মনে করেন আপনারা পরীক্ষার হলে বসে আছেন তিন ঘন্টার পরীক্ষা প্রতি ঘন্টায় যে পরীক্ষার যে সুপার হলের তিনি এভাবে টেবিলে বাড়ি দিচ্ছেন যে এক ঘন্টা হলো দেয় না বেল বাজায় না তো যখন এক ঘন্টার বেল বাজালো তখন সব ছেলে পেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে আবার তাড়াহুড়া করে লেখা শুরু করতেছে কপালের ঘাম ঘেমে যাচ্ছে যে সময় শেষ হয়ে আসতেছে কখন লেখা শেষ করব ওদের মধ্যে একটা ছেলে বেলের আওয়াজ শুনে আনন্দ করতেছে উৎসব করতেছে হাসাহাসি করতেছে দ্বিতীয় ঘন্টা যখন হলো তখন অন্য ছেলেদের চিন্তা আরও বেড়ে গেছে আর ওই ছেলে আরও খুশি হচ্ছে তৃতীয় ঘন্টার আগে পনেরো মিনিটের লাস্ট অ্যানা অ্যালার্মিং যখন বেল বাজিল তখন বাকি সকল ছাত্রের অবস্থা ঘেমে ক্লান্তে চিন্তায় যুত অবস্থা আর এই ছেলেটা আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়তেছে তো একে আপনি কি বলবেন বোকা গর্ধ গাধা গন্ড মূর্খ জাহেল কি বলবেন তো এই ছেলে যেমন মূর্খ গর্ধ গাধা আক্কেল নাই জ্ঞান নাই ঘেলু নাই একে হচ্ছে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে হচ্ছে অচল অকেজ হয়ে গেছে জাতির বোঝা মানুষ তার নিজের পরিবারের জন্য বোঝা হয় মানুষ তার নিজের জন্য বোঝা হয় মানুষ জাতির জন্য বোঝা হয় মানুষ দেশের জন্য বোঝা হয় যখন মানুষ শাহসিয়া প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব হতে না পারে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব বুঝেন স্বামী স্ত্রী বিবাহ করেছে বিবাহ করার পর দুইজনই প্রত্যেক দিন যদি এক কোটি বার করে আই লাভ ইউ বলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে এক কোটি বার করে আর স্বামীর মধ্যে যদি ব্যক্তিত্ব না থাকে আর স্ত্রীর মধ্যে যদি ব্যক্তিত্ব না থাকে ওই সংসার টিকবে না ব্যক্তিত্ব মানে আপনার চলা ফিরা আদর্শ আপনার সংস্কৃতি আপনার আদব কায়দা জ্ঞান গরিমা দেখে আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে শিখবে আপনাকে সম্মান করবে আর আপনার স্ত্রীর চলা ফিরা আদর্শ জ্ঞান গরিমা ব্যক্তিত্ব দেখে আপনি আপনার স্ত্রীকে সম্মান করবেন এই প্রভাব বিস্তার করতে পারা মানুষকে প্রভাবিত করতে পারা এটা প্রত্যেক মুসলিমের বৈশিষ্ট্য আপনি যদি প্রভাব বিস্তারকারী পিতা না হতে পারেন ব্যক্তিত্ববান পিতা না হতে পারেন তাহলে আপনার সন্তানদেরকে আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না আপনার সন্তান আপনার কথা শোনে না মানে আপনি ব্যক্তিত্বহীন পিতা আপনাকে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে আপনি জাতির জন্য বোঝা পরিবারের জন্য বোঝা আপনি ব্যক্তিত্ববান স্বামী নন মানে আপনি অকেজ বোঝা আমি আমার নানাকে দেখেছি আমার নানার দ্বারা আমি অনেক প্রভাবিত তিনি একজন প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তি ছিলেন এমন কোনো শুক্রবার দেখিনি যে শুক্রবারে আমার নানা সবার আগে মসজিদে যায়নি এমন কোন রমাজান দেখেনি যে রমাজানে তিনি এতে কাজ করেননি এমন কোন সালাদ দেখেনি যে সালাদ তিনি মসজিদে সবার আগে গিয়ে আজান দিয়ে জামাতের সাথে আদায় করেননি বহুদিন দেখেছি গরম ভাতে হাত দিয়ে তিনি কেঁদেছেন তো আমি তার দ্বারা প্রভাবিত মানে তিনি একজন ব্যক্তিত্ববান আদর্শবান মুসলিম আর এই যে যুবক যে স্রোতের গায়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছে স্রোত বলতেছে থার্টি ফার্স্ট নাইট করতে হবে যুগ বলতেছে থার্টি ফার্স্ট নাইট করতে হবে তাই সেও থার্টি ফার্স্ট নাইট করেছে তো ওই সমুদ্রে নদীতে আপনাদের এলাকায় নদী আছে না ওই নদীতে পানা ভাসে না খড়কুটো ভাসে না ফেনা ভাসে না ওই পানা খড়কুটো ফেনার যেমন কোনো মূল্য নাই এই যুবকের তেমন কোনো মূল্য নাই কেন তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তাকে একটা নির্দিষ্ট জীবন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে আপনাকে যদি বলে আপনার বাড়ি কোথায় যুবককে বলতেছি কেন না কথা এখন যুবকের সাথে তো যুবক যদি বলে যে আমার বাড়ি নবাবগঞ্জ দিনাজপুর তাহলে উত্তর ভুল হবে 
যুবকের বাড়ি কোথায় যুবকের জন্ম যদি উনিশশো তিরানব্বইয়ে হয়ে থাকে আর মৃত্যু যদি দুই হাজার ষাট সত্তরে হয়ে থাকে তাহলে যুবকের বাড়ি হচ্ছে উনিশশো তিরানব্বই থেকে দুই হাজার ষাট পর্যন্ত এই সময়টুকু এই সময়টুকুতে সে দিনাজপুরেও থাকতে পারে লন্ডনেও থাকতে পারে সমুদ্রেও থাকতে পারে মরুভূমিতেও থাকতে পারে কথা মনে হয় বুঝাতে পারিনি আমি আপনার বাড়ি হচ্ছে মহাকাল আল্লাহ যেই দিন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে সেই দিন থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার মাঝামাঝি একটা সময় আল্লাহ আপনাকে হায়াত দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে এই সময়টুকু হচ্ছে আপনার থাকার জায়গা এই সময় যেই দিন শেষ হয়ে যাবে আপনিও সেই দিন শেষ হয়ে যাবেন এই সময়টুকুর মধ্যে আপনি বগুড়াতেও থাকতে পারেন লন্ডনেও থাকতে পারেন দিনাজপুরেও থাকতে পারেন কোনো স্থানের সাথে আপনার বাড়ির সম্পর্ক নয় সময়ের সাথে আপনার বাড়ির সম্পর্ক সময়ের সাথে আপনার থাকার সম্পর্ক একটা করে বছর যাচ্ছে মানে ওই একটা করে সময় এখানে যত যুবক উপস্থিত আছে তাদের সকলকে লক্ষ্য করে বলতেছি তারা যদি থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করে থাকে তাহলে তারা ওই পরীক্ষার হলে বসে থাকা ছেলের চেয়ে তো বোকা ওই পরীক্ষার হলে বসে থাকা ছেলের চেয়ে তো গাধা গর্ধব মূর্খ ঘেলোহীন এদের থাকার জায়গা ডাস্টবিন এরা সমাজে আর থাকতে পাওয়ার মতো যোগ্যতা এদের মাঝে নাই এই জন্যই আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বহু বক্তব্যে বলেছে যে যুবক তোমাকে তোমার মাস্টারকে যে ডক্টরেট ডিগ্রি পাশ করেছে অক্সফোর্ড থেকে তাকে যদি জাহেল মূর্খ প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না আর এই যে আমি জাহেল মূর্খ প্রমাণ করে দিলাম যে সে কেন জাহেল যে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করে সে কেন মূর্খ সম্মানিত উপস্থিতি অতএব যুবক সমাজ সহ সকলের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে যেন তাওহিদের আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টা আনতে চাচ্ছিলাম যে তাওহিদ আমাদেরকে ব্যক্তিত্ববান করে মজবুত করে কেন যে মুসলমান কবরে পূজা করে যে মুসলমান থার্টি ফার্স্ট নাইটকে সম্মান করে যে মুসলমান বিভিন্ন দিবসকে সম্মান করে যে মুসলমান জিন শয়তানের ভয়ে তাবিজ কবজ ব্যবহার করে ওই মুসলমান একদিন আমেরিকা ইসরায়েলেরও গোলামি করবে যে আল্লাহর সামনে ছাড়া অন্য কারোর সামনে মাথা নত করে সে একদিন বাতিল শক্তির সামনেও মাথা নত করবে আর যারা এগুলোকে চায় না চার পয়সা দাম দেয় না তারা তাদেরকে যদি পারমাণবিক বম দিয়েও হত্যা করে দেন তবুও তাদের আদর্শকে আপনি নষ্ট করতে পারবেন না এটা হচ্ছে ইসলামের আদর্শিক বিজয় এই জন্য ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম একাই তাহিদপন্থী আর আল্লাহ ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বলেছে তুমি মিল্লাত তুমি একাই হওয়ার পরও তুমি একটা জাতির সমান এটা হচ্ছে তাওহিদের গুরুত্ব তাওহিদ যেই দিন মুসলমান বুঝে নিবে সেই দিন মুসলমান এক তাওহিদপন্থী মুসলমান সারা পৃথিবীর সব পারমাণবিক বমের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে যাবে তাওহিদ যেই দিন মুসলমান বুঝে নেবে অতএব দেশ জাতি সকলের প্রতি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে আমি এতটুকুই অনুরোধ করতে চাইব যে আসুন আমরা তাওহিদের চর্চা করি তাওহিদ বুঝি তাওহিদের শেষ প্রকারের উপর সংক্ষিপ্ত কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব তাওহিদের শেষ প্রকার হচ্ছে তাওহিদুল আসমা ইবা সেফাত প্রথম প্রকার আল্লাহকে রব হিসেবে মানা ওটের ব্যাখ্যা চলে গেছে আল্লাহকে ইলা হিসেবে মানা ওটের ব্যাখ্যাও হয়ে গেল সবাই রব হিসেবে মানে কিন্তু সবাই ইলা হিসেবে মানে না এবার আসমা সেফাত কেন লাগবে আল্লাহ যে কে এটা তো আপনাকে চিনতে হবে আপনি কি আল্লাহকে চিনেন আপনি কি আল্লাহকে জানেন আপনি কি আপনার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো দিন পড়েছেন আপনার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো দিন কি জানার চেষ্টা করেছেন আপনার সৃষ্টিকর্তা কে কে তিনি তার পরিচয় কি এটা যদি আপনি জানতে চান তাহলে আসমা ও সেফাত আল্লাহর নাম আছে আল্লাহর গুণাবলি আছে সেগুলো আপনাকে পড়তে হবে এবং জানতে হবে নাম এবং গুণাবলির গুরুত্ব সম্পর্কে দুই একটা আয়াত এবং হাদিস বলে আজকের বক্তব্যের এখানে ইতি টানব ইনশা আল্লাহ আজিজ আয়াতুল কুরসি সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছে মান করা আয়াত আল কুরসি দুবরা কুল্লে সালাতিন কেউ যদি আয়াতুল কুরসি পাঠ করে পাঁচ অক্ত সালাতের পরে লায়ম নাহমিন দুহরিল জান্না ইল্লাল মাউত তাহলে জান্নাতে যেতে তাকে কিছুই বাধা দেবে না তার মৃত্যু ছাড়া সে মোর লেই জান্নাতে যাবে সে মোর লেই জান্নাতে যাবে এই আয়াতুল কুরসির মধ্যে কি আছে প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখেন তো আয়াতুল কুরসির মধ্যে কি আছে সালাত সিয়ামের কথা নাই হজ জাকাতের কথা নাই পরকালের কথা নাই জান্নাত জাহান নামের কথা নাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুই শুধু শুধুই শুধু আল্লাহ সুবহান তালার নাম তার পরিচয় তার গুণাবলী আছে আল্লাহ
jannatun wala naumun lahu ma fis samawati wal arz iji lahu ma fis samawati wal arz er mane ki shompurno tuku byakkha korar hoyto shomoy nai allah bolchen asman ebong jumin ebong tar majhe ja kichu ache shobi amar ar arakayat allah bolchen yusabbihu lillahi ma fis samawati wal arz asman jumin ebong tar majhe ja kichu ache shobi allah r tasbih path kore allah jodi bolten yusabbihu man fis samawati wal arz asman ebong jumine jodi man man arbi shobdo ti allah byabohar korten tahole bujhtam asman jumine jader buddhi ache jader pran ache jader bibek ache ekmatro tarai allah r tasbih path kore kintu allah bolen yusabbihu lahu ma asman ebong jumine ma mane যত জীব জন্তু জড় পদার্থ বস্তু এই মাইক এই জুব্বা এই খাতা এই টেবিল আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত ধুলিকণা বালিকণা স্বয়ং আসমান স্বয়ং জমিন স্বয়ং পাহাড় স্বয়ং গাছ এর মাঝে যা কিছু আছে প্রত্যেক ধুলিকণা বালিকণা আল্লাহর তাসবি পাঠ করে কেন বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস হয় দলিল দিব আল্লাহ সুবাহ যখন ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন আল্লাহ বললেন ইয়া না রকুনি বরদম সালামান আলা ইব্রাহিম হে আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা হয়ে যাও আগুনের কি জীবন আছে আগুনের কি প্রাণ আছে আগুন তো জড় বস্তু তো আগুন কি ঠান্ডা হয়নি মুসা আলাই হি সালাত সালাম যখন নদী পার হলেন তখন লাঠি নিক্ষেপ করলেন নদী রাস্তা তৈরি করে দিল তুই সমুদ্রের পানির কি জীবন আছে এটা তো জড় বস্তু জলোচ্ছ্বাস পানি দিয়ে হয় পানির কি জীবন আছে একশো পঞ্চাশ দুইশো কিলোমিটার গতিতে বাতাস প্রবাহিত হয় বাতাসের কি জীবন আছে আট রিক্টার স্কেলে নয় রিক্টার স্কেলে জমিন কেঁপে ওঠে মাটি কেঁপে ওঠে মাটির কি জীবন আছে এই মেঘ আওয়াজ করে এই মেঘ বৃষ্টি আকারে ছড়িয়ে বেড়ায় এগুলোর কি জীবন আছে তাহলে এই মেঘ এই বাতাস এই পানি এই জমিন সবই আল্লাহ সুবাহ তলার কথা শুনে তার অগণিত অহরহ দলিল আছে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন সুবাহান যখন আপনি কোনো গাড়িতে উঠবেন তখন আপনি এই দোয়া পড়বেন এটা আল্লাহ রাসুল শিখিয়ে দিয়েছে এটা তাসবি এই দোয়ার মধ্যে কি আছে যে আমি যে গাড়িতে উঠলাম ওই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি যিনি এই গাড়িকে আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন ওই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি যিনি এই গাড়িকে আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন তো যখন উঠ ছিল ঘোড়া ছিল তখন না হয় বিষয়টা বুঝতে পারতাম এখন বিমান প্লেন গাড়ি এটা আবার আল্লাহর অধীনস্থ কেমনে জি আসমান এবং জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে প্রত্যেক ধুলিকণা বালিকণা আল্লাহর তাসপি পাঠ করে আপনি যে মাইক্রোতে উঠছেন ওই মাইক্রোটাও আল্লাহর তাসপি পাঠ করে যে বিমানে উঠছেন ওই বিমানটাও আল্লাহর তাসপি পাঠ করে এই জন্য এই দোয়া আপনাকে পড়তে হবে এই বিমান এই গাড়িকে আল্লাহ আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন আল্লাহ যদি চান তাহলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জড় বস্তু জড় পদার্থের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন ওহ আল্লাহ কুল্লি সাইন খাদির আর আল্লাহ হচ্ছেন সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান তো সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহর পরিচয় যদি জানতে চান আল্লাহকে তাহলে তার নাম এবং গুণাবলী আপনাকে পড়তে হবে নাম এবং গুণাবলীর একটা পাবেন আয়াতুল কুরসিতে এই জন্য আয়াতুল কুরসির এত মহত্ত্ব আর একটা পাবেন সুরাতুল এখলাসে আল্লাহ রাসুল বলছেন কেউ যদি সুরাতুল এখলাস একবার পড়ে তা আদিল সুরুত আল কোরআন তাহলে সে যেন কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ পড়ল মানে কেউ যদি সুরা এখলাস তিনবার পড়ে তাহলে সে যেন সম্পূর্ণ কোরআন একবার পাঠ করল কেন এত মহত্ত্ব সুরাতুল এখলাসের সুরাতুল এখলাসে কিছু নয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু আল্লাহর মহত্ত্ব আল্লাহর বরত্ব বর্ণনা করা আছে যে আল্লাহ কে আল্লাহর পরিচয় বর্ণনা করা আছে আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন ওলিল্লাহিল আসমা উল হোসনা ফদু হবিহা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে তোমরা আল্লাহর নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নালিল্লাহ তেসম তেসইন আসমা আল্লাহ সুবহান তালার নিরানব্বইটা নাম আছে মান আহসাহা দাখাল আল জান্না কেউ যদি আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম আয়ত্ত করে নাই দাখাল আল জান্না সে জান্নাতে চলে যাবে সম্মানিত উপস্থিতি এগুলো প্রত্যেকটা আয়াত এবং হাদিসের ব্যাখ্যা আছে আমি আপনাকে এতটুকুই বুঝাতে চাইলাম তা ও হেদের আলোচনায় যে আল্লাহর পরিচয় জানতে চাইলে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে এবং পড়তে হবে দুই আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে মানতে হবে তিন যিনি রব একমাত্র তিনি আপনার আপনি যদি একটাও সিজদা করেন সারা জীবনে একটা সিজদা যদি করেন সারা জীবনে তো ওই একটা সিজদা পাওয়ার হক আপনার রব আল্লাহ রাখে যিনি আপনার ইলা আপনি যদি একটা চুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করেন তো ওই একটা চুলো পাওয়ার হক রাখেন আপনার ইলাহ কোনো মাজার কোনো দরবার শরীফ নয় 
এই জন্য কিয়ামতের মাঠে একজন ব্যক্তিকে ডাকা হবে আলার সকল মানুষের মাঝে তার জন্য নিরানব্বইটা ফাইল সে ফাইল অডিও ফাইলও হতে পারে ভিডিও ফাইলও হতে পারে লিখিত খাতাও হতে পারে তার সামনে খোলা হবে তার সামনে পেশ করা হবে তাকে বলা হবে দেখো তো এগুলো সব তুমি করেছো কি না তখন সে অস্বীকার করতে পারবে না সব গুনাহের লিস্ট সে অস্বীকার করতে পারবে না তখন আল্লাহ সুবান তোমার হালিন দেখ অজর তোমার কি কোনো অজুর আছে পেশ করতে পারো সে কোনো অজুরও পেশ করতে পারবে না তখন আল্লাহ সুবহান তারা বলবেন তোমার কি কোনো নেকি আছে যেটা পেশ করতে পারো তখন সে কোনো নেকিও পেশ করতে পারবে না তার কোনো নেকিও না তখন আল্লাহ বলেন ইন্দানা এলাকা বেতা কাহ আমাদের নিকটে তোমার একটা বেতা কা কার্ড আছে একটা নেকি আছে যে নেকিটা আজকে তোমার জন্য পেশ করব সেটা কি সেটা হচ্ছে তাও হেইদ তুমি হয়তো গুনাহ করেছো ঠিকই গুনাহ করেছো হয়তো ঠিকই কিন্তু তুমি কোনো দিন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সামনে মাথা নত করনি যারা বিনা হিসাবে যে সত্তর হাজার মানুষ জান্নাতে যাবে তাদের যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রাসুল হাদিসে বলেছে লা এতা তাইয়ারুন তারা কোনো তেয়ারার মধ্যে যাবে না এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের যে বৈশিষ্ট্যটা বলেছে এই বৈশিষ্ট্যর সারমর্ম হচ্ছে পৃথিবীতে যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওহিদপন্থী হবে পৃথিবীতে যারা সর্বোচ্চ স্তরের তাওহিদপন্থী হবে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে যে সত্তর হাজার মানুষ কে আল্লাহ সুবাহান তালা বিনা হিসাবে জান্নাতে দিবেন তারা আসলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওহিদপন্থী মানুষ তারা কোনোদিন আল্লাহ ব্যতীত কোনো কুলক্ষণ গ্রহণ করেন তারা কোনোদিন তাবিজও ব্যবহার করেন তারা কোনোদিন জিনের কাছেও যায়নি তারা কোনোদিন শয়তানের আশ্রয়ও নেয়নি তারা কোনোদিন মানুষের আশ্রয় মানুষের ইবাদত করাও কিন্তু শিল্প যেমন মানুষের ইবাদত আপনি কিভাবে করবেন মানুষ আপনাকে বলতেছে যে তুমি যদি এটা না করো তাহলে এটা করো তুমি যদি দাঁড়ি না কাটো তাহলে চাকরি ছাড়ো তখন আপনি মানুষের ভয়ে দাড়ি পরিত্যাগ করে দিলেন তাই নয় কি আপনি মানুষের নিকটে চাচ্ছেন যে আপনি আমাকে সহযোগিতা করেন আপনি আমাকে বাঁচান বিপদে পড়ে কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে চান না তার মানে আপনি এখনো পূর্ণাঙ্গ তাওহিদপন্থী মুমিন হতে পারেননি পূর্ণাঙ্গ তাওহিদপন্থী মুমিন অনেক ব্যক্তিত্ববান অনেক ভারাত্বপূর্ণ তাওহিদ মানুষকে যতটা ব্যক্তিত্ব দিতে পারে যতটা ভারাত্ব দিতে পারে যতটা মর্যাদা দিতে পারে পৃথিবীর আর কোনো বস্তু ততটা দিতে পারে না তাওহিদ আপনাকে ভাঙতে দিবে না কোনো দিন আপনি কোনো দিন ভেঙে পড়বেন না কেননা আপনার সাথে আল্লাহ আছে তাওহিদ থাকলে আপনার মধ্যে কোনো দিন রিয়া আসবে না রিয়া বুঝেন তো কোনো দিন রিয়া আসবে না এখলাস থাকবে যদি আপনি পূর্ণাঙ্গ তাওহিদপন্থী মুমিন হতে পারেন তাহলে আপনার সালাদ সিয়াম হজ জাকাত এবাদত সবই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আর যদি সামান্য পরিমাণ রিয়া আসে তাহলে আপনি পূর্ণাঙ্গ তাওহিদপন্থী থেকে কেটে গেলেন মানে বিনা হিসেবে যারা জান্নাতে যাবে ওই সত্তর হাজার থেকেও কেটে গেলেন তো ওই সত্তর হাজারের মধ্যে ঢুকার সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাওহিদপন্থী মুমিন হতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে আমাদের যুবকদেরকে তাওহিদপন্থী হওয়ার তৌফিক দান করুক আল্লাহ বক্তব্য শেষে চলে এসেছি কিন্তু যে কথাটা আমি সব জায়গাতেই বলি বক্তব্যের শেষে সেই কথাটা এখানেও বলি বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে মা এবং বোনদের উদ্দেশ্যে মা এবং বোনেরা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ সারা পৃথিবীতে ওই যে আব্বুর কথাটা ইহুদি পরিকল্পনা করে টাকা দেয় খ্রিস্টান মাঠকর্মী মুসলমান এই বাক্যকে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফিট করতে পারবেন তো সারা পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা হচ্ছে মুসলমান মা এবং বোনদেরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া তুমি বেকার তুমি বাড়িতে বসে আছো তুমি হাউস ওয়াইফ চাকরি বাকরি করতে হবে রাস্তায় আসো অধিকার নিতে হবে বেপর্দা হয়ে চলতে হবে সব কিছু এই যে তাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা বেপর্দার মধ্যে পরিচালনা করা এটা একটা পরিকল্পনার অংশ এটা একটা পরিকল্পনার অংশ এই জন্য সব জায়গায় দেখবেন মেয়ে এখন যদি সৌদি আরবও যান তবুও দেখবেন যে ওই যেখানে রিসেপশন সেখানে দেখবেন সৌদিতে এখন মেয়েরা বসে আছে এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের পরি বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ মুসলমানদের মেয়েদেরকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসো কেন মুসলমানদের মেয়েরা যদি খারাপ হয়ে যায় মুসলমানদের মেয়েরা যদি নষ্ট ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এই জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আর কিছু লাগবে না যে মেয়ে বিপর্দা হয়ে চলে যে মেয়ে অপবিত্র হয়ে গেছে যে মেয়ে প্রেম প্রীতি করে সেই মেয়ের পেট থেকে সালাহউদ্দিন আয়ুবীর জন্ম হতে পারে না সেই মেয়ের পেট থেকে মোহাম্মদ বিন জিয়াদ তারিক বিন জিয়াদ মোহাম্মদ বিন কাসেম এদের জন্ম হতে পারে না অমর ইবনুল খাত্তাব ইমাম বোখার ইমাম মুসলিমের জন্ম হতে পারে না সারা বাংলাদেশের সব মেয়ে যদি রাস্তায় বের হয়ে গার্মেন্টসে গিয়ে কাজ করে কাজ করে জাতির যতটা না উপকার করতে পারবে 
একটা মেয়ে যদি ঘরে বসে একজন সৎ আদর্শবান ব্যক্তিত্ববান ছেলে মানুষ করে যেতে পারে তো ওই ছেলে তাদের চাইতে হাজার কোন বেশি জাতির উপকার করতে পারবে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য মেয়েদেরকে তাদের গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং আপনার মধ্যে গায়ের আত্মমর্যাদা থাকতে হবে আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বড় গায়ুর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আপনার মধ্যে কি গায়ের আত থাকতে হবে শুকুরকে দেখবেন যে শুকুর আর এক শুকুরের পিছন থেকে চেটে তার ভু চাটে এবং খায় কেন শুকুরের মধ্যে গায়ের আত নাই এই জন্য শুকুরের গোস্ত যারা খায় শুকুরের চর্বি যারা খায় তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ নয় তাদের স্ত্রী তাদের মেয়ের সাথে যদি অন্য কেউ তাদের চোখের সামনে জেনায় লিখত হয় তবুও তাদের ভিতরে কোনো অনুভূতি সৃষ্টি হয় না কেননা তারা শুকুরের গোস্ত খায় আর শুকুরের মধ্যে আত্মমর্যাদা নেয় কিন্তু উটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদা আছে উট এটা সহ্য করতে পারে না আর আল্লাহ সুবহান তালা সবচেয়ে বড় গাই ইউর তো আপনি মোহরানা দিয়ে বিবাহ করে এনেছেন আপনার বউকে আর একজন দেখবে আপনার মেয়েকে আপনি খাওয়ান পরান আর আপনার মেয়ে রাস্তায় বেহায়া বেলেল্লাপনা হয়ে চলবে এটা যদি আপনার সহ্য হয় তার মানে আপনার শরীরে আর কোনো রক্ত নাই সব কি হয়ে গেছে পুজ হয়ে গেছে মানে আপনি এখন আর আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ পুরুষ নন এই জন্য আল্লাহ রাসুল আপনার ক্ষেত্রে বলেছে লায় দখল জান্নাতা দায়ুস দায়ুস জান্নাতে যাবে না দায়ুস মানে কি যার আত্মমর্যাদা নেই দিয়া আসা যার মধ্যে দিয়া আসা আছে শুকুরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিয়া আসা আছে আত্মমর্যাদা নাই আত্মসম্মান বোধ নাই যার তার সাথে গিয়ে মিলে যার তার সাথে গিয়ে দেখা করে তো আপনার মধ্যে আত্ম আত্মমর্যাদা বোধ আনতে হবে আপনার ছেলে আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী তাদের সম্পর্কে আপনার মধ্যে আত্মসম্মান বোধ থাকতে হবে পর্দার মধ্যে আত্মমর্যাদা আছে পর্দার মধ্যে আত্মসম্মান আছে মেয়েরা প্রদর্শনের বস্তু নয় মেয়েরা বিক্রিযোগ্য নয় আদম সন্তানের কোনো অঙ্গই বিক্রিযোগ্য নয় আপনি চুল বিক্রি করতে পারবেন না কেন এটা আদমের শরীরের অংশ এর সম্মান আছে আপনি কিডনি বিক্রি করতে পারবেন না দান করেন বিক্রি করতে পারবেন না কেন না ধান চাল গম গরু উট রাস্তাঘাটে বিক্রি হয় আদম সন্তান কি বিক্রি করার যোগ্য আদম সন্তানের সম্মান আছে আদম সন্তান বিক্রিযোগ্য নয় উট গরু ছাগল বিক্রি করা যেতে পারে আদম সন্তান নয় এই জন্য আদম সন্তানের কিডনি চুল কিছুই বিক্রি করা যাবে না ঠিক তেমনই মা এবং বোনেরা বিক্রিযোগ্য নয় পণ্য দ্রব্য নয় যে তাকে চেহারা দেখিয়ে অ্যাডভার্টাইজের মাধ্যমে টাকা ইনকাম করতে হবে চেহারা দেখিয়ে বিমানবালা হয়ে চাকরি করে চেহারা বিক্রি করে টাকা ইনকাম করতে হবে এটা নিজেকে বিক্রি করা নিজেকে বস্তুতে পরিণত করা নিজেকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করা নিজেই নিজের সম্মান হানি করা নিজেই নিজের মান হানি করা এরকম বুঝার এরকম অনুভূতি শক্তি যদি মা এবং বোনদের থাকত তাহলে কতই না ভালো হতো মা এবং বোনদের এই অনুভূতি শক্তি কামনা করে যে আল্লাহ সুবহান তালা আপনাকে সবচেয়ে বড় জিম্মেদারি দিয়েছে মা ও বোনদের সবচেয়ে বড় জিম্মেদারি একজন সন্তানকে সুসন্তান রূপে পালন করা মানুষ করা এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ সবচেয়ে কঠিন কাজ পৃথিবীতে এর চেয়ে কঠিন এর চেয়ে কঠিন এর চেয়ে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর নেই পারমাণবিক বম বানানো অত কঠিন নয় মঙ্গল গ্রহে যাওয়া অত কঠিন নয় চন্দ্র গ্রহে যাওয়া অত কঠিন নয় একটা সন্তানকে সৎ মানুষ রূপে গড়ে তোলা যত কঠিন আর এই কঠিন দায়িত্ব আল্লাহ মা এবং বোনকে দিয়েছে সে যদি ব্যক্তিত্ববান না হয় ভারাত্বপূর্ণ না হয় সালাত আদায় না করে টিভি সিরিয়ালের সামনে বসে থেকে সারাদিন টিভি সিরিয়াল দেখে স্বামীর সাথে ঝগড়া করে তাহলে ওই মার পক্ষ থেকে সৎ সন্তান কামনা করা যেতে পারে না সন্তানকে কান্না থামানোর জন্য যে গান বাজায় গান বাজানোর মাধ্যমে সন্তানের কান্না থামানো হয় ওই সন্তান বড় হয়ে যদি লুচ্ছে বেয়াদব না হয় কে হবে সন্তানকে গল্প শোনানো হয় আগডুম বাগডুম কিচ্ছা কাহিনী টম জেরির কার্টুন দেখানো হয় তাহলে সন্তান কেমনি আদর্শবান হবে সন্তানকে আদর্শবান করতে হলে ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালামের কাহিনী শোনাতে হবে সন্তানকে আদর্শবান করতে হলে মুসা আলাই সালাত ওয়াসালামের কাহিনী শোনাতে হবে সন্তানকে আদর্শবান করতে হলে ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালামের কাহিনী শোনাতে হবে সন্তান যেমন মজা পাবে কেন এই কাহিনীগুলো অনেক রোমান্টিক অনেক চমৎকার এত সুন্দর কাহিনী হয়তো পৃথিবীর মানুষও তৈরি করতে পারবে না ইউসুফ আলাই সালামের মতো কাহিনী মুসা আলাই সালাত ওয়াসালামের মতো কাহিনী এত সুন্দর কাহিনী পৃথিবীর মানুষও বানাতে পারবে না যেমন সুন্দর কাহিনী তেমন শিক্ষণীয় সন্তানকে এগুলো শোনাতে হবে তো সন্তান লালন পালন করার ক্ষেত্রে মা এবং বন্দিরকে আরও সচেতন আরও চৌকস আরও ব্যক্তিত্বপূর্ণ আরও ভারাত্বপূর্ণ হতে হবে যুবক মা এবং উপস্থিত সকল মুসল্লির প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে তাওহিদপন্থী ব্যক্তিত্ববান ভারাত্বপূর্ণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং আমার জন্য দোয়া চেয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতেছি ও আখের দাওয়ানা আনিল আহমদুল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত